Assalamualaikum, प्रिय दर्शक, शवाय क्या हम तो जानते हैं एनटीवी आई नो थी का उन्नत शने, ऐसा कुछ ही शवाय को भालो आते हैं, शुष्ट आते हैं, प्रिय दर्शक, अपना जाने जाए नो थी का उन्नत शने टी प्रति शनिवार दोपहर शार बैठे प्रस्तुति तो है, अब ये टी मूल्य तो इमिग्रेशन एवं अन्ना नाइन कुथाना कुथा मधे कम्युनिटी के उन के उस अपशो में इमिग्रेशन ये नाना समस्या मुद्दे दिए जान तो अम्रा मुल्लो तो तादेत जोन हुई चिंता करे आमदे प्रोग्राम की शादी थी तो अपना रा इमिग्रेशन शंकरन तो जे कुनु समस्या एवं परामुश्य जोनो स्किने जे नंबर देख चेने नंबरे अपना रा मधे के फोन करून कथा बोलून � our Honourable Guest, our community of the Journal of Priya NGV, our Shabar Priya Barrister and Solicitor, Abu Mahmud Manzal Sandeza. Priya Dashok, we have a lot of questions on TV volume, and we have a lot of questions on TV volume, and we have a lot of questions on TV volume, and we have a lot of questions on TV volume. अमरा अपने देखने हैं खुनी आमदे प्रोग्राम टी शुरू कर बो चलें शोभाएं मिले आमदे अनुरूपल गेस्ट आप बेस्ट आप रह जाए उनके आमंत्रण जाने आज क्या है ना उनके अनुष्ठाने सलाम क्यों रह जाए सलाम क्यों क्या मन सें आमी भला आज से पूरे अपने की अनुष्ठान पाव गलो आपने क्या अनेक दिन पूरे देख हॉलीडे टेक कैंसल कर लाम और तो कुछ शिक्षित रमजान चुलाशे तो हमरा मन है रमजान का एक टेक प्रोग्राम पाबू नेक्स्ट वीकेंडे तो क्या होता है जी भालो एक टेक गरम भालो गरम शब्द को एंजॉय करते हैं हमरे प्रोग्राम को ची हाँ ये तो सुंदर होता है अच्छा ये समय है जी लेकिन अपडेट जी लेकिन अपडेट आचे किचु साजिद जावेद विनोद नूहम से बिठी हुए चेन ये बंग आपनी आमा शादी शिलिंग के नवनिष्ठा ने आमा मुट्ठी मुने पड़ चेना तो आम्रा पौर पौर दुटो नवनिष्ठा ने उन राष्ट्रीय ओने कथा बोले चेना आम्रा एग्जाम्पल दिए चलाम चार बहुत लोग के देशी उन्नो शाट बच्चों दूर आचेन चार बच्चों बावशी बांशा में थकते नो तार पर जहाँ गिए से जहाँ कोनू नहीं हॉस्पिटल गिए से तार कैंसर ट्रीटमेंट है हॉर्ड करे बोला हमें से तुम्हारे पास पूर्णिया शो उन्हें पास पूर्णिया खाते पर उन्हें कुंडली पास पूछी लोग ना तो हम ताके चौन नौ हजार पाउंड डेट बिल धुरी दाव हुए से यूँ ताके ताकुन बो बोले चलें उन्हें इंटरफेयर कुत्ते पान में ना इधर हॉस्पिटल था पर एक बार उनको तो उनको करना मैं बोले चलाम वाने कि जब मुन आश्चर्य इधर शासन पर कोनो दिन बारो हम नहीं पास पूरे कोन थार कर पड़े नहीं विन राश नहीं है अमरे के उसने को तो बोले सब मुझे अपने जाने बाहर इतनी है उन्हें घोई चुहे मंत्री हो सकते हैं, हम सेक्रेटरी हो सकते हैं, तो अकुन विंड्रश नहीं है, अकुनो किंतु समस्या थे में नहीं। आमी ये मुद्दे को तो शब्द ये हम अभी शिक्षित हैं सिलम, शेखर देखना आमी विंड्रश ये अनेक विक्टिम तरह शेखर ने आचन तरह एप्लीकेशन कोर्चन, तो इटा चल बे। आज के आमी जो अपडेट गुला अपने की � एगुलो मुल्लों तो ये बेपर टकी ये टाशलों ने के ये ठीक बुझते पड़े ना इनके मुद्दे आम्रा जेटा देखना हम जेक कम्युनिटी तो नाना धारण है भूल धारणा चुन चले तो उनके उनको आम के जगह से कोरेंट चंजे तार को रात्ती हो हाँ तो उन्हें शो शुद्धों शाले की बात तो शाले इधर से इसे चिलेन तीन चार बुझो चिलेन तब चुनेगी उदिबाशी दर की नहीं है बोला है इसे किंतु उन्नो नो कॉमनवेल्थ कंट्री थे क्यों किंतु होते पारे इंडस्ट्री घरों ने चीज़ आपने जाने जे जितने महान जितने पारे बेटे ने सुमो शक्ति दौड़ कर पड़े चलो लक्ष लक्ष पुरुष मारा जाए न मानिक पुरुष तो कौनो युद्ध दे बा विभिन्नो मिलिटरी डिप्लोमेंटे � कॉल कर खाना चालू रखा जोन में रेलवे चालू रखा जोन में तो अखुन तारा कॉमनवेल्थ के प्रचुर लोग के देश में आश्चर्य वेस्ट इंडीज़ थे के 
তৎকালীন পাকিস্তান ইন্ডিয়া তখন তো বাংলাদেশ পাকিস্তান অংশ ছিল তখনও আমাদের অঞ্চল থেকে অনেকে দেশে এসেছেন কেউ 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 আমাদের থেকে তখন যারা আসেন তারা বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে কটন ইন্ডাস্ট্রিতে তারা কাজ কাজ করেছেন ওই সময় তো বিভিন্নভাবে লোক আসেন এবং দেখা যায় তখন অনেকেই সাথে করে বাচ্চাও নিয়ে এসেছেন বাচ্চাদের কিন্তু আলাদা কোনো পাসপোর্ট অনেকের ছিল না মায়ের পাসপোর্টের সাথে অ্যাটাচড হয়ে তারা আসেন এখন যে কোনো কারণে দেখা গিয়েছে একটা সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ পিপল তারা কিন্তু আর কোনো দিন ব্রিটিশ পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করেননি যদিও তারা পঞ্চাশের দশকে ষাটের দশকে বা সত্তরের দশকে তারা এদেশে আসেন আপনি জানেন ক্যারিবিয়ান কান্ট্রিগুলি কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত তারা ব্রিটেন এরই অংশ ছিল যদিও আমরা ভারতবর্ষ সাতচল্লিশ সালে স্বাধীনতা পেয়েছিলাম কিন্তু তারপর আপনি জানেন যে আপ টু সেভেন্টি ফোর এদেশে আসতে কিন্তু ভিসা লাগতো না হ্যাঁ অনেক রাইভেল ভিসা লাগতো হতো তো যাই হোক আর কি তো এখানে যে স্ট্যাটিস্টিক্স আমার কাছে আছে সেখানে বলছে যে কমনওয়েলথ কান্ট্রি থেকে প্রায় ছয় লক্ষর মতো মাইগ্রেন্ট এদেশে আসেন ছয় লক্ষের ভিতর হিসেবে দেখা গেছে যে সাতান্ন হাজার ব্রিটিশ পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করেননি আর এখন একুশ হাজার আসে যাদের আসলে কোনো পাসপোর্টই নাই এখন সমস্যাটা হচ্ছে এই যে এদেরকে যদি এখন প্রমাণ করতে হয় যে আমি সেই উনিশশো সাল থেকে আমি এদেশে আছি এবং প্রতি বছরে যদি আমাকে প্রমাণ করতে হয় যেখানে আপনার কোনো পাসপোর্ট নাই এটা কিন্তু খুব একটা দুরূহ কাজ আবার আপনি দেখেন এটা নিয়েও আবার যেমন বলা হয়েছে যে লিগাল এডের ব্যাপারটা আপনি জানেন লিগাল এড শুধুমাত্র অ্যাসাইলাম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এবং হিউম্যান ট্রাফিকিং এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা লিগাল এড এখন পাই উনিশশো তেরো তেরো দুই হাজার তেরো সালের পর থেকে লিগাল এড অন্য অন্য ফ্যাক্টরি কিন্তু দেওয়া হয় না তো এই যে যারা ইমিগ্রেন্ট আছে তারা যদি এখন অ্যাপ্লাই করতে চায় তারা যদি লিগাল এড না পায় যদিও অ্যাম্বার রার তার পদত্যাগ করার আগে বলে গিয়েছেন যে তাদের একটা ডেডিকেটেড হেল্পলাইন আছে উইন্ডারসের সেই হেল্পলাইনে তারা ফোন করে তারা নিজেদের স্ট্যাটাস অর্ড অর্ড করতে পারবে কিন্তু আসলে এটা একটা কমপ্লিকেটেড ব্যাপার অনেক সময় আপনি নিজেও জানবেন না যে আপনার কী কী রিকোয়ারমেন্ট হবে এবং এসব ব্যাপার অলওয়েজ লিগাল অ্যাডভাইস একটা বড় ব্যাপার অথচ সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কোনো লিগাল এড আপনার নাই এবং এই যে বিভিন্ন ফি তারা তাদের অনেক সময় রাখতে পারে বা একটা লয়ের কাছে পরামর্শ নিতে গেলে যে একটা ফি দরকার তো সেটা তো তারা কোথ থেকে অ্যাফোর্ড করবে এর সাথেও জড়িত আছে যে দেশে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের উপরে আনডকুমেন্টেড বাচ্চা আছে তাদের কোনো পাসপোর্ট নাই আপনি জানেন যে ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী কোনো বাচ্চা যদি দেশে জন্মায় দশ বছর যদি ওই বাচ্চা দেশে থাকে তো ওই বাচ্চা কিন্তু ব্রিটিশ হিসাবে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে কিন্তু তার এই রেজিস্ট্রেশনটা কিন্তু ফ্রি নয় তাকে এক হাজার বারো পাউন্ড ফি দিতে হবে একটা বাচ্চার পক্ষে এবং এখানে তার স্ট্যাটিস্টিক্স যারা বলেছে এই যে এক হাজার বারো পাউন্ড হোম অফিস নেয় ফির জন্যে তার থেকে তারা প্রফিট করে কত জানেন ছয়শো চল্লিশ পাউন্ড তারা প্রফিট করে অথচ যে বাচ্চাটা যে ব্রিটিশ এবং যদি কোনো বাচ্চার এখানে জন্ম হয় কিন্তু দশ বছর যদি সে এখানে থাকে তাহলে সে ব্রিটিশ হিসাবে রেজিস্ট্রেশন করবে এবং সেখানে কিন্তু রিফিউজ করার কোনো স্কোপ নাই সেই হিটে স্টেটের কিন্তু এটা কোনো ডিসক্রিপশানে পাওয়ার নাই সেই ড্রেসটা বলতে পারে না 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 তোমার চেহারা আমার পছন্দ হয়নি তোমার চুলের কালার ভালো লাগলো না তোমাকে আমি দেব না তাকে কিন্তু এই ফি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করলে ফর্ম টি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করলে সেই হিটে স্টেট কিন্তু তাকে দিতে পারতো যার মানে এক অর্থে এই ছেলেগুলি কিন্তু এই বাচ্চাগুলি কিন্তু ব্রিটিশ শুধু একটা ফর্মালিটি তাদেরকে অবজার্ভ করতে হবে তো তাদের কাছ থেকেও যদি এরকম প্রফিট করা হয় ছয়শো চল্লিশ পাউন্ড অতিরিক্ত নেওয়া হচ্ছে কেন তাদের ক্ষেত্রেই বা কেন যারা ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাস যারা ব্রিটিশ অথচ তাদেরকে আমরা কি করছি এমন কিছু বাধা বিপত্তি দিয়ে দিচ্ছি যে ফির কারণে তারা হয়তো এগুলো করতে পারবে না এবং আমরা অনেক ক্ষেত্রে আমরা জানি যে মানুষ আয়লার করার পরও শুধুমাত্র ফির কারণে মানুষ ন্যাশনালিটির জন্যে অ্যাপ্লাই করতে পারে না এগুলি সহজ না করে বিভিন্ন রকমভাবে ব্যারিয়ার আনা হয়েছে এবং আপনি জানেন যে কারণে অ্যাম্বার আটকে পদত্যাগ করতে হলো উনি যে বললেন যে উনি ইনঅ্যাডভার্টেন্টলি মানে উনি না বুঝে একটা মিথ্যা কথা বলে দিয়েছেন ওনাকে বলা হয়েছিল যে প্রতি বছরে দেশে কত লোক পাঠানো হবে এরকম কি কোনো রিমোভালের টার্গেট আছে কি না উনি বলেছেন এরকম কোনো টার্গেট নাই কিন্তু পরে ঠিকই জানা গেছে যে গভর্নমেন্টের একটা এজেন্ডা আছে যে আমরা এই পরিমাণ লোক আমরা এখান থেকে বার করব 
তো এটা এটা নিয়ে নানা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যখন পুরো এখন জানি না নতুন হোম সেক্রেটারি কিভাবে বিভিন্ন প্রবলেমগুলিকে উনি করবেন এখানে কোন কোনো পত্রিকায় দেখলাম যে একটা আহ্বান জানানো হয়েছে যে যারা এই দেশে ইলিগিলি আছেন কিন্তু দশ বছরের উপরে যারা এখানে আছেন এবং যারা কোনো অন্যায় করেনি মানে কোনো ক্রাইম করেনি তাদেরকে একটা অ্যামনেস্টি দেওয়া হোক আমি জানি না এরকম কোনো অ্যামনেস্টি হবে কি না কিন্তু আপনি বুঝতে পেরেছেন যে ইমিগ্রেশনের নিয়ে এখন তুমুল হইচই হচ্ছে এবং গভর্নমেন্টের বিভিন্ন পলিসি এখন চরমভাবে ক্রিটিসিজমের মধ্যে আসছে এবং বলা হচ্ছে যে টেরেসা মে এই অ্যাম্বার রাটকে তার শিল্ড হিসাবে ব্যবহার করেছেন এবং যেখানে তার দায়ী দায়িত্বটা তার ঘাড়ে চাপা উচিত সেটাকে তিনি অ্যাম্বার রাডের ঘাড়ে দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়েছেন সো অ্যাম্বার রাড বলা যেতে পারে উনি একটা স্কেপ গোট হিসাবে সরকার তাকে ব্যবহার করেছে যাই হোক আর কি অনেক পলিটিক্যাল কথাও বলে ফেললাম তো আরেকটা কেস ল নিয়ে আমি বলি এটা একটা ইন্টারেস্টিং কেস এটা এটা হচ্ছে কোর্ট অফ জাস্টিস অফ দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আপনি হয়তো অনেক দর্শকে জানে না যে ইউরোপের কনটেক্সটে আমাদের এখানে দুটো কোর্ট আছে একটা ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস যেটা স্ট্রাসবার্গ ফ্রান্সে আরেকটা হচ্ছে এই দ্য কোর্ট অফ জাস্টিস অফ দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যেটা হচ্ছে লুক্সেমবার্গে তো দুটোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ জাস্টিস যারা আসেন তাদের কিন্তু ডিসিশানটা বাইন্ডিং দ্যাট মিনস কোনো ডিসিশান তারা যদি দেন সেই ডিসিশান কিন্তু সরকার মানতে বাধ্য আর ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটসের যে ডিসিশান সেটা বাইন্ডিং নয় কিন্তু পার্সুয়েসিভ ইফেক্ট আসছে যেটা মানা হয় অবশ্যই মানা হয় কিন্তু এটা বাইন্ডিং নয় তো ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ যেটা হিউম্যান রাইটসের সেখানে আমরা মূলত হিউম্যান রাইটসের ভায়োলেশান নিয়ে আমরা যাই আর ইউরোপিয়ান তার কোর্ট অফ জাস্টিস অফ দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে মূলত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নেরই কোনো রেগুলেশান বা কোনো ডাইরেক্টিভের ভায়োলেশান নিয়ে যাওয়া হয় ঠিক আছে তো এখন ব্রেক্সিটের পরে কিন্তু ব্রিটেন বলেছে যে এই কোর্ট অফ জাস্টিস অফ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কোনো জুরিসডিকশান থাকবে না ব্রিটেনের কোনো ব্যাপারে যদিও ইউরোপিয়ান ইয়ারা বলেছেন যে ইউরোপিয়ান যে নাগরিক এখানে থাকবেন তাদের ব্যাপারে কিন্তু এখনও কোর্টে জুরিসিটা থাকা উচিত কিন্তু ব্রিটেন এ ব্যাপারে খুব অ্যাডামেন্ট ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ জাস্টিস সরি কোর্ট অফ জাস্টিস অফ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কোনো জুরিসিশন থাকবে না ব্রিটেনের কোনো ব্যাপারে তো সেটা ইউ সিটিজেনই হোক আর কেউ হোক তো ব্রিটেনের ডোমেস্টিক কোর্ট তাদের সুপ্রিম কোর্ট সর্বোচ্চ কোর্ট তারই থাকবে জুরিসডিকশান এর বিয়ন্ডে যাওয়ার কোনো উপায় আপনার নাই সাধারণত যেটা হয় যে ব্রিটেন থেকে আমরা বিভিন্ন কোর্ট থেকে তারা ওপিনিয়নের জন্য পাঠানো হয় এখানে যে যে কেসটা নিয়ে পাঠানো হয়েছে যেটা ইন্টারেস্টিং কেস বাঙ্গার বাঙ্গারের কেস সেখানে কেসটা হচ্ছে যে সাউথ আফ্রিকার এক মহিলা তার পার্টনার ছিলেন ব্রিটিশ এখন তারা থাকতেন নেদারল্যান্ডে হল্যান্ডে থাকতেন তারা বিয়ে করেননি একসাথে কারণ এ দেশে মানে এখন তো বলেন বিয়ে করাটা অনেকটা শেখেলে হয়ে গেছে এখন আধুনিক যুগে তো মানুষ আর তেমন বিয়ে সাথে করতে যাচ্ছে না তো তারা বিয়ে সাথে না করে একসাথে তারা বসবাস করেছেন অনেকদিন নেদারল্যান্ডে তো নেদারল্যান্ডে কিন্তু ইউরোপিয়ান ওই ব্রিটিশ নাগরিক তার টিটি রাইট এক্সারসাইজ করছিলেন তো সেখানে ওই সাউথ আফ্রিকান নাগরিক মিসেস মিস বাঙ্গার উনি ওখানে একটা রেসিডেন্স পারমিট পান এরপরে এখন ওই ব্রিটিশ ভদ্রলোক উনি তার পার্টনারকে নিয়ে ইংল্যান্ডে আসতে চান এবং সেক্ষেত্রে এরা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট রিফিউজ করে যে তাকে ওই মহিলাকে কোনো রেসিডেন্স কার্ড দিতে এখানে একটা ইস্যু দাঁড়ায় এর আগে আপনি জানেন যে একটা বিখ্যাত কেস আছে সুরিন্দর সিং সেখানে কিন্তু বলা হয়েছিল যে আপনি যদিও ব্রিটিশ কিন্তু ব্রিটেনের সাথে সাথে আপনি কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটা নাগরিক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্রিটেনে বসেও আপনি নিজেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নাগরিক হিসাবে আপনি গণ্য করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি দেখেছেন আমরা অনেক সময় টেলিভিশনে বলতাম যারা যে যে এই যে মেনটেন্যান্স বা অন্য অন্য রিকোয়ারমেন্ট আসছে স্পাউস আনার সেটা কিন্তু আপনি জানেন ইউদের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রযোজ্য নয় তো ব্রিটিশ নাগরিকের পক্ষে ওই সুরেন্দ্র সিং কেসের আউটাই যেমন ধরুন আপনি হয়তো বাংলাদেশ থেকে আপনার স্পাউস আনবেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আপনি এই ব্রিটিশ ইমিগ্রেশনের রুল আপনি স্যাটিসফাই করতে পারছেন না আঠারো হাজার ছশো হবে ইনকাম নাই কিংবা আপনার স্পাউস যেটা এ ওয়ান টেস্ট পাস করতে পারছে না বা আপনার অ্যাকোমোডেশন নাই সেক্ষেত্রে যেটা আপনি করতে পারতেন কোনো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আপনি চলে গেলেন ধরুন আপনি আয়ারল্যান্ডে আয়ারল্যান্ডে অনেকে যাওয়া পছন্দ করতেন কারণ আয়ারল্যান্ডের ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ আয়ারল্যান্ডে চলে গেলেন কারণ আয়ারল্যান্ডে গেলে তখন তো আপনি একজন ইউরোপিয়ান নাগরিক 
আয়ারল্যান্ডে গিয়ে আপনি সেখানে একটা রেসিডেন্সি নিয়ে কাজ শুরু করে তারপরে আপনি বাংলাদেশ থেকে আপনি স্পোর্টসকে নিয়ে আসেন আয়ারল্যান্ডে আয়ারল্যান্ডে আনতে তো আপনার কোনো ইনকাম দেখাতে হচ্ছে না আয়ারল্যান্ডে আনতে আপনাকে কোনো অ্যাকোমোডেশন ইনকাম কিছু দেখাতে হচ্ছে না তারপরে আপনার ওয়াইফ ওখানে আসলে কিছুদিন থেকে ওখানে রেসিডেন্ট পারমিট নিয়ে তখন আবার আপনি ব্রিটেনে চলে আসছেন একটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নাগরিক হিসাবে তো সুরিন্দর সিংয়ের এই কেসে সেটাও ব্রিটেনকে নিয়ে সেখানে কিন্তু কোর্ট অফ জাস্টিস অফ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলেছে যে না এটা সম্ভব কারণ আপনার দুটো আপনার হ্যাট আসছে আপনি কোন হ্যাটটা আপনি মাথায় দেবেন আপনি এখান থেকে বেরিয়ে গেলেন ব্রিটিশ নাগরিক হিসাবে আপনি ঢুকছেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নাগরিক হিসাবে সেই হিসাবে ইউরোপিয়ান নাগরিকের হিসাবে আপনি আপনার স্পাউসকে নিয়ে আসতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে এই ইমিগ্রেশনের রুলের কোনো রিকোয়ারমেন্ট নাই এবং জানেন যে সুরেন্দ্র সিংয়ের কেসের পরে এখন কিন্তু ওই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের ভিতরেও সুরেন্দ্র সিংয়ের পয়েন্টে ঢুকানো হয়েছে বলা হয় আপনি সুরেন্দ্র সিংয়ের কেসের আওতায় অ্যাপ্লাই করবেন কি না এই ব্যাকগ্রাউন্ড আমি দিলাম এইখানে যে অবস্থা আপনি দেখছেন যে এই মিস বাঙ্গার উনি কিন্তু ম্যারিড ছিলেন না তো ম্যারিড না থাকলে তাকে কি আপনি জানেন যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কনটেক্সটে আমরা কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট স্পাউস বলি না আমরা বলি ফ্যামিলি মেম্বার ডাইরেক্ট ফ্যামিলি মেম্বার তো যদি আপনি ম্যারিড না হন বা স্টিল আপনি একসাথে থেকে থাকেন আপনি এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বার এবং সেখানে বলা হয় আপনি আসেন ইন এ ডিউরেবল রিলেশনশিপ এবং ব্রিটেনের কনটেক্সটে আমরা দেখি যে তারা তারা ধরে নেয় দু বছর একসাথে থাকলে ডিউরেবল রিলেশনশিপ আসে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যদিও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কোনো ডাইরেক্টিভই কিন্তু দু বছর একসাথে থাকার কথা বলা হয়নি শব্দটা হচ্ছে ডিউরেবল রিলেশনশিপ কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাদেরকে এইভাবে ইন্টারপ্রিয়েট করে যেহেতু সেম সেক্স রিলেশনশিপ বা আনমারিড পার্টনারের ক্ষেত্রে তারা দু বছরের রিকোয়ারমেন্ট আছে সেটাকে তারা বাই অ্যানোলজি তারা ধরে নেয় যে পার্টনারের ক্ষেত্রেও এই কনটেক্সটে দু বছর একসাথে থাকতে হবে বাট এনিওয়ে এই ডিউরেবল রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি মেম্বারের ক্ষেত্রেও কিন্তু সুরেন্দ্র সিং এর ওই প্রিন্সিপালটা এখন চলবে সেক্ষেত্রে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কিন্তু বাধ্য হবে এই ডিউরেবল রিলেশনশিপের পার্টনারকে কেউ কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে আসবো ভাইয়ের সাথে অনেক কথা আছে ফিরে এসে কথা হবে